ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലിവാൻ കെയറിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലായിടത്തും മഴ തകർത്ത് പെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മഴയും തണുപ്പും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ജലദോഷവും കോൾഡും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വാവയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജലദോഷം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി മാറും പിന്നെയും വരും മാറും പിന്നെയും വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏറെ ടൈമിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ബേബി കെയറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അത് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേബി ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡിന് അത്ര ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുകയില്ല കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാവ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ന്യൂ ബോണിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കമൊന്നും കാണില്ല അപ്പം അമ്മമാരിങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അവർക്ക് കുറേ മെൻ്റലി കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരും ടെൻഷനും ദേഷ്യവും വിഷമവും അതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡ് അതൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാറായാൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഏത് കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കൊടുക്കുക അപ്പം ചിലർക്ക് അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണില്ല താല്പര്യം എന്നല്ല കുഞ്ഞു വാവുകൾക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ പൗഡറിൽ പൊട്ടും തൊട്ട് മറുകൊക്കെ തൊട്ട് പൗഡറിൽ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഒരുക്കി കിടത്തും അപ്പോൾ പൊട്ട് മറുകൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ ഈ പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം തീരെ കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡറാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സെബാമിഡിൻ്റെ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെബാബിൻ്റെ സോപ്പും പൗഡർ പിന്നെന്താ ലോഷൻ ക്രീം അതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ലോഷൻ ക്രീമൊന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതൊന്നും കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയും ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിതൊക്കെ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് വളർത്തിയത് എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് അവർ അവരുടെ വ്യൂവിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം മാറി എല്ലാത്തിലും കെമിക്കൽസും നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത മുട്ട വരെ ചൈനീസ് മുട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് കെമിക്കലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതെല്ലാം നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയോ ബേക്കറി ഐറ്റംസിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസമായാലും ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കണ്ടങ്കായ ഉണക്കി പൊടിച്ചതില്ലേ അത് കുറച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചിട്ട് അത് കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത്തക്കായ ഉണക്കി പൊടിച്ചത് പിന്നെ കേപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞപ്പുല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് അത് ഉടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞ് വരും അത് മിക്സിയിൽ അല്ല കുക്കറിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ നല്ല അരി അതായത് പൊടിയരിയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അത് ഉടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടച്ചും കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചും കൊടുക്കാറുണ്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലർജി ഉണ്ടാക്കും നമുക്കറിയില്ല അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പണ്ടത്തെ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കാലം മാറി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ന
നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അധിക നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് തണുപ്പല്ലേ അപ്പോൾ കളിക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാക്ഷാദി തൈലം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ഷാദി വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ചെറിയ ലാക്ഷാദിയുണ്ട് വലിയ ലാക്ഷാദിയുണ്ട് ചെറിയ ലാക്ഷാദിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ കൊട്ടക്കൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടക്കൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ പേരെന്തായാലും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ലാക്ഷാദി ചെറിയ ലാക്ഷാദി അത് എവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു പുഷ്ടി ഉണ്ടാവാനും സ്കിന്നിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അലർജീസ് പിന്നെ ഡ്രൈ ആവുന്ന സ്കിന്നിലൊക്കെ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നൂറ്റി പത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ആണ് അതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ബേബി കെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഫുഡും ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ബെസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെബാമഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ബേബീസിന് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ലാക്ഷാദി തൈലം നാൽപ്പമ്പരാതിയുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ രാസനാദി ചൂർണ്ണമൊക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ട് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കരുത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും ചെറു ചൂടോടെയുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക തണുത്ത ഫുഡുകൾ കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അലർജി കിറ്റിക്ക് ആവാനും എന്തെങ്കിലും കോൾഡൊക്കെ വരാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഉടനെ എടുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വെച്ച് ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള പാവകളില്ലേ അവർക്കൊന്നും ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരു വിധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വരും അപ്പോൾ അതിനെ അതിലേക്കാൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പേരുകളൊന്നും മറക്കേണ്ട ആരും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലേ കൊപ്രായെന്ന് ഉള്ള ആട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൊട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച് വാവകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ളതുമാണ് നിങ്ങളതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ബേബീസിന് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സജഷൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും വേറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ ഒരു വീഡിയോസിൽ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു മഴയൊക്കെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക ബായ്